这个是你的胃。今天我大获全胜，怎么样？你陪我喝几杯啊？你心情好的时候可不会灌自己酒。你就不能让我再装一会儿吗？进监狱的那个男人，对，就是那个男人。那你们没有我们，他是他，我是我，早就没有我们。好
好，木你和他也是在颁奖典礼上遇到的。他把我今天的心情全讲了。这么多年了，能让你摸象碗不像摸象碗的，只有他一个人。行了。咱们别听他的，我不提，你能不想吗？他早就从我世界里消失了。搬运吧。你怎么来了？不欢迎。您今天怎么走那么早？你今天高兴啊？所以我来跟管弦庆祝一下。当然了，我还是很懂看脸色的，不会当电灯泡。买单啊！谢谢老板。明天早上记得到我办公室开会。如浮夸一回，步履一随。不敢去强安慰，何苦守护人人狂威，绝无处隐退。若天你不在，谁还在等待？回忆总化不开。你眼中有我，我梦中有你，最初的爱何堪随过醒不来？是我愿意，是你过分美丽，依然猜透我心底，太陌生的语气，爱不起，留不住你远去的身影，是你太美丽，是我过分的在意，那天心落在了哪里，遇见你只愿我。去爱你。听说你把林香跟徐玲都牵出去了。徐玲的合约过了，林香还没有。云商传的制片人张萌说，如果林香拿到最佳，片酬翻倍。所以你又自己拍板了。于总，是不是财务告我流程不规范？他们哪里知道接业务的辛苦？徐玲的片酬已经翻倍了，还想怎么样？等他们审核，万一对方变卦不签了，算谁的？香婉，你什么都好。霸气外露，对外没有问题，对内容易造成困扰。我是公司艺人经济总监，我当然要为他们的未来负责任。只是这一次，林香的合同先缓一缓。
您前天还告诉我，要帮林香接工作，今天就缓一缓。可是张萌那边很着急、啊，林香赚的版权快过期了。公司有新的计划，公司不想让林香接这部戏。这么好的 IP， 错过了多可惜啊！先让他们改剧本吧，没有一两个月，也改不出 S 级的片子。我们都是普通上班族，日子过得其实不算宽裕，但是我们还是花了那么多钱给他上天使梦幼儿园。直到那件事情以后，吴浩再也不愿意去幼儿园了，抵触情绪特别的严重。你说得是什么样的人才能对这么小的一个孩子下手呢？人家天使梦幼儿园背后是田氏集团，上市公司，我们告不赢。但真就要这么算了？实在不甘心。怎么进来的？你应该把你的密码换了。二零一六年二月二号，我和罗峰的纪念日。这种数字多好猜呀、啊，多不安全呢、啊。那，茴香奶，消水肿。什么事儿那么着急啊？让我马上赶过来。婉婉姐，你知道陈忠导演要拍《拥抱我》吗？知道啊，怎么了？我想上。为什么？陈导是电影大导演，他第一次拍电视剧能一样吗？可是这部剧的项目书已经发给平台了，女主定的是范梅。这不还没开机吗？而且就算开机了，还能换啊？婉婉姐，你最厉害了，是不是、啊？放心，这事有难度。可你这段时间，我想让你休息，调整一下状态。我没什么可休息的，我状态可好了。而且婉婉姐，这是我第一次这么想演一个戏，我求你。好了，你以为我是刚带你啊？你刚刚这段表演，欠缺一点真诚。你是不是冲着人男一号罗峰去的？我才不是呢，把密码换了。真是拿你没办法，我可以帮你争取，但是我想你明白，我为你争取这部戏不是为了让你放飞自我感情的，因为这部剧的确有爆红的潜质。更重要的，我希望你能够通过拍这部戏拆散你跟罗峰之间的 CP， 很多美好的记忆留在心里，咱们好聚好散。记得我曾经跟你说过的话吗？要让自己变得更强大，别把自己逼成对方最恨的人。这什么东西啊？这
在拍卖会上买的一幅儿童水粉画，想想没什么地方放，就先送你吧。你觉得我这里有地方放吗？有啊，放这儿正合适。怎么样？田西，天使梦幼儿园是不是你们家有股份？是啊，怎么了？哎，老大，你在美兰湖帮我订个场地，我约了陈导见面。好嘞。天使梦真的存在虐待孩子的事情？怎么会？我已经接受家长们的委托了。当时老师呢？已经被幼儿园开除了。那你找到他了吗？抱歉，我们不能讨论案件。对不起。我只能告诉你，一旦查清，天使梦幼儿园是无法逃避责任的。为什么要告诉我？因为我们是朋友。只是朋友吗？天喜，这件事。对你们家田氏集团是会有影响的。我是我，家族是家族，我不代表他们，他们也代表不了我。幼儿园是带给孩子欢乐的地方，任何伤害都不能被原谅。莫北，你尽管放手去做，给孩子和家长们讨回公道。谢谢你，田氏。对面新开了一家日料店，你请我啊？上次颁奖盛典上，你旁边有个女人。啊，甜蜜告诉我的，什么情况啊？她不会。就是你一直拒绝我的原因吧。他正摸想完，我的初恋，我欠他的。好球！哎呀，还是没打中啊！哎呀，没想到你也喜欢打高尔夫啊！我在陈导的朋友圈里看，说您工作忙到半夜，颈椎不舒服，所以就想应该约您出来舒缓一下。莫东办事儿果然心细啊！细节决定品质嘛，就像导演您的电影作品一样。相比起来，电视剧的体量更大，比电影的细节。要多的很多呀，所以像您这样的电影大导演来拍剧，我们整个圈里期待值已经爆表了。所以就连你这个金牌经纪人也对我使用了“追婚多命 c a l 从前您拍戏，我们家艺人想上，还怕够不上。哦，说吧，这次想推谁啊？我们群里所有的艺人，您随便挑。哦，真的让我随便挑？当然，你随便挑。香香，你接下来的空档期，香兰姐已经在给我安排了。安排什么？你发微博之前要给我先看一下，你粉丝越多越不能说错话。我没发，我就刷下粉丝评论。你好，青春之后主演再拍一部《青春你好》吧。CP 本来真是有爱，等拥抱我吧
向晚姐要给你接拥抱我。香香，那部戏不是你现在最好的选择。是不是最好也不一定，反正我想演。陈导已经有心仪的女主角人选了，她很难被说服的。你呀、啊，真应该跟向晚姐好好学学。她从来不会还没开始呢就打退堂鼓，在她眼里，办法永远都比问题多。导演，你喜欢罗峰啊？他骨子里那种坏男人的气质，很适合我的男一号。那您跟郝白谈过了吗？演员副导演已经去谈了。你好，青春翻红之后，他现在片酬可不低呀、啊。他能有多少？大几千万吧。现在电视剧演员这么贵，也不绝对，分人也分项目。不好意思。哎，你好，青春，是不是他和林湘一起演的？是啊，两个人的 CP 在网上炒得可热了。陈导，我们家林湘可是非常崇拜你。你别看他表面上看是流量小花，其实骨子里特别的文艺。怎么，你是让我帮你培训演员吧？就看您给不给机会了。如果林湘能来演您的戏，罗峰一定没有问题。他们两个加在一起，性价比肯定是很高的。嗯嗯嗯嗯，少忽悠我啊！你能做林湘的主，还能代表罗峰？就他那个经纪人好卖，那可是出了名的难缠啊！如果陈导您真的想要罗峰，我真的可以帮您去谈我还担心我这看错了呢，这果然是你的车。怎么，你也有功夫到这儿来打球啊？你能来我就不能来吗？反正我们的目的都是一样的。有时间吗？咱们一块儿出去坐坐。哦，对了，我有个好消息，特别想跟你分享。我接下来的新戏已经确定要跟陈导一起合作，一定会为我高兴，对吧？说实话，我能有今天这样的成绩啊。最该感谢的人就是你，跟我没什么关系，那怎么能没关系呢？大家都知道我出道的时候就跟着你，是你一手把我带起来的。我现在逢人就夸呀，还就是向晚呀，是特别专业、特别大度、特别包容，从来都不跟人斤斤计较，对吧？哼。向晚，你心里是不是还在怪我？当年跟你撕毁合约的事儿啊，真不至于，人各有志嘛。反而我倒是更感谢当年是你甩了我，给我很好的上了一课，让我知道，把艺人好好的当做商品，做到价值最大化，没有必要付出感情。可以说，没有你，我的事业不会成为今天这个样子。如果没什么事儿，我先走了，我还约了人。哎，你去哪儿啊？捎我一段呗。我们不同路。就算不同路，也别断了别人的路。你应该更自信才对啊！我还记得当年你撕毁合约的时候说的那句话：“每个人都有权利追求最好的机会。”
知道，我知道，我看到了。哎呦，像那个合同我收到了。行，好嘞。莫律师，你怎么找到这儿来了？你好，请问莫向晚在吗？啊，他不在。您的车还没修好，还……哦，不不不，跟车没关系，这有点私人的事情。你知道他在哪儿吗？这您给他自己打个电话不就知道了吗？我我还没他电话。那这这这真没办法了，我可以在这里等他。嗯，你请便，谢谢。一杯丁卡拿铁，好的。想用速度够快的。你电话里说有项目合作，能过你手的都是优质项目，我能不快吗？说吧，什么剧？拥抱我，罗峰男一，林湘女一。我想问，你是太自信了，还是太糊涂了，还是觉得你家一人拿奖了你就飘了？你觉得我约你出来是闹着玩的吗？虽然还没签合同，但也是十拿九稳了。陈导说了，这剧是范美搭罗峰，跟林香完全没关系，所以需要你帮我提呀、啊，用林香替掉范美。莫想吧，你要想报复范美，别拿我当强势。你觉得我有这闲工夫吗？谁信呢？范美都两年没接到好剧了，这好不容易来了一个，又过来插一脚。不是正像你说的吗？好的剧本，好的角色，不管前面挡的是范美、李美、王美，我不在乎。就算我真的找范美报复，跟你有关系吗？你只要拿到你想拿到的就好了。不只是你在帮我，我也在帮你。你帮我什么？罗峰跟林香搭是什么效果？跟范美搭又是什么效果？范美在行业里的口风，还有手段。需要我给你介绍吗？一起拍戏几个月，你防得住他吗？别到时候你们吃了闷亏，得罪了罗峰的粉丝，哭都来不及。请慢用，谢谢。罗峰跟林香的 CP 正热，我们就趁风直上，多接几个好的广告。对了，我手里面还有几本时尚杂志的封面，可以一起上。但是罗峰是真的想跟林香分手。我跟你说心里话，我也很不愿意他们勉强在一起。为什么不换位思考？这次合作就是一个很好和平分手的好契机。就你们家那姑奶奶能和平分手，你可别逗了。需要时间慢慢疏解。在拍戏的期间，我可以对香香进行心理的疏导，让她尽快的对这段感情释怀。拍戏期间，热度共享 ，CP 共散，这种附加的商业利益，你跟范美合作，会有吗？我听说 DL 和石影在找林香谈代言，要是能带我们家罗峰的话，算盘打得够精的。不过如果他愿意顺利配合，一切都可以谈。好，那就趁热打铁，再合作一次。
，您您这还没走呢。呃，我们老大今天应该不回来了，这都下下班了，关门了都。不好意思啊。啊，没事没事没事没事。打扰了。没事。莫大律师，你到底是什么意思？我也觉得有点可笑。我们已经是成年人了，没有必要再玩高中生那点把戏了，对吗？我只是觉得，我们不应该这样。那应该什么样子？我们不能谈一谈吗？像朋友一样。不能。以前我对你。对你的家庭造成了伤害，我真心的向你道歉，对不起，莫小文，我对不起你。对不起，你不觉得你道歉让人觉得很恶心吗？都过了这么多年了，我不知道该说些什么。是啊，都过了这么多年了，我已经有自己的生活了，你也有你的生活了，有事业有爱情，你已经很成功很幸福了，你还想怎么样？从我这得到什么？原谅吗？从今以后安心理得的生活是吧？不是那个意思。那是什么意思？我想弥补，弥补你曾经因为我而受到了伤害和辛苦。莫北，你的想法会不会太可笑了？那你想让我做些什么？从今以后，不要让我再看见你了。留不住你远去的身影，是你太美丽，是我过分的在意。到底失落在了哪里？遇见你，只愿我用一生去爱你。你能不能带一下脑子啊？我让你看了陈导那么多电影，你都 get 不到他喜欢的是文艺范儿吗？你看你这穿，这这穿的这都什么呀？你也跟上夜班的似的，车里还有没有别的衣服了？没有了。披肩呀、啊，丝巾啊，那些东西你都没有吗？你不是跟我说陈导喜欢范美吗？那是女一号人设，我是要给你想女一号吗
，等会儿向着陈导聊什么准备了吗？我查了，孟小东。算你有点脑子。陈导啊，他是梨园世家，又是漂亮，最喜欢这些颠倒阴阳的。陶总，功课做的不细致啊。哎，这不是要多跟莫总学习吗？客人，向兰姐她不打招呼。向兰姐好。说好的咱们俩约陈导，你这是夹带私货啊？陈克然，我们公司新签的女艺人，你不见过吗？本来林香传的女一号可是我们家克然的，这不是被林香给……这也正常。这部戏不行，下次总有机会。哎，别别别，别下步，咱们就这部，女一号我们就不争了。女二号不过分吧？嗯、愣着干什么？赶紧把妆给我改了去！陈导一会儿就来了，我车里有几套衣服，自己挑一个。把文件马上发到我邮箱，越快越好。陈导，我对剧本有一点自己的理解，现在特别迫切，想跟你聊一聊。范美啊，你对剧本认真，值得表扬。我不反对演员在拍摄过程当中有第二次创作。陈导。咱们可是第二次见面了。是啊，快里边请。陈导，你好。这位是罗峰经纪人，好办啊。久仰大名。你好，陈克然，我们公司艺人。嗯，导演好。你好。导演快请坐。答应过您帮您搞定罗峰，就一定得说到做到。向晚跟我说啊，您对我们家罗峰感兴趣，所以才斗胆请您出来吃个饭。外边人都传说你们俩是冤家对头啊，啊？我可没看出来啊<笑>！坊间传闻您就一听，项目合作竞争这是难免的，我们也懒得出来解释，毕竟不是艺人嘛。要是艺人有这样的负面，我们早出来危及公关了。陈导，您最近是不是特别辛苦啊？哎呀，别提了，真熬不住了<笑>。就知道您忙起来不顾身体，我给您带了件小礼物。你看这个。对颈椎啊，特别的好，这有点意思啊。要不来试试？试试吧，给导演试试。啊啊，好，试试试试，感受一下。嗯。哎呦，还挺有劲儿啊。哎，导演，我有个疑问啊，这做电影和做剧是不是感觉不一样啊？导演，做电视剧就像马拉松，您可得劳逸结合。就到这儿吧。哎，好，谢谢啊。你们两个大经纪人就不要绕着弯子讨好我了。这拍电视剧、电影我全懂，资本、经纪人、流量，对吧？陈导，我们请您吃饭可没别的意思啊。我跟您说啊，这几年我拍电影，一直坚持两个原则。您说，第一，不是我写的剧本不拍；第二，不是我看中的演员不用。没错，只有对剧本和演员有绝对的掌控权，才能有更好的作品。这个你认吗？认。那就好，<笑>陈导。这个拥抱我的男一号，您定的是我们家的罗峰，那这女一，您看中谁了？范美。哦，范美的演技在她这个年龄段的女演员当中是很优秀的。哎呀，都传说你们俩是老死不相往来呀，那看来这个八卦还是不可信的。今天跟您说句实话吧，当初之所以跟他分开的原因就是。我一直想给他能找一个像您这样优秀的导演，帮他完成一部可以安身立命的作品。可是那时候小美可能太年轻，不太懂我的心思。不过话又说回来，导演，您看演员的眼光确实是特别准，但是您真的挺有勇气的。范美之所以从从前的一线到现在的二三线，主要是跟他。爱传绯闻脱不了干系
不就是点绯闻花边吗？我看演员，主要是看他的演技是否能完成这个角色。导演说的没错，演员最终还是要看作品的呈现。说实话，这范美玉我真的一点都不担心，我担心的是导演。怎么讲？导演，不知道。您平时上不上网？您要有时间啊，您可以上网去看一下跟范美合作过的那些导演。什么意思啊？哎，我也就奇了怪了啊！你说这个范美，她怎么那么喜欢单独找导演聊剧本呢？而且每次聊都能被拍到，都能传出绯闻来。这套路深。真的？嗯。范美，她还没有找您聊剧本吧？呃，还没有。还没有啊！咱们敬导演一杯吧。敬导演一杯。导演敬您。哎，来啊！谢谢啊，这顿饭非常好吃。你扯到了，导演。哎，扯到了。啊，咱们就此别过。下次见，导演。再见。导演，谢谢您赏脸。再见。怎么样？这下满意了？偶尔夹带私货，效果还不错。今天表现的可以，谢谢夏婉姐。行了，你先回去吧，我跟你夏婉姐还有事儿。好。重要的事情都处理完了，还有什么事儿？就是因为重要的事情处理完了，所以才得找地儿放松一下。别跟我说你没时间啊。我来选地方吧。平时迪卡拿铁，到了酒吧来还那么单调啊？别对自己太苛刻。我如果真的苛刻的话，今天就不会跟你坐在这儿。有你这样的竞争对手，真不知道是我的幸运，还是不幸。我前几天对你还狠得咬牙切齿，我今天就特别想给你点赞。你知道最佩服你什么呢？不择手段，我就当你这句是在夸我了。跟你在一个阵营喝酒，舒服。可惜啊，今晚咱俩又是各为其主，不知道又是怎样的一番血雨腥风了。寄生奴，何生亮？你是出门前找人给你写的台本吗？我在你眼里就那么浮夸呀？不过说真的啊，你能有今天的成就，还真得感谢一个人。感谢谁？范美。当初要不是他对你的打击刺激，你未必会有今天的成就。反正我是挺佩服你的。我要是你啊，肯定掉在那个泥坑里，再也爬不起来了。你的能力也不差。说句心里话，你说像咱俩这样，明争暗斗的折腾。挺可悲的，咱俩斗来斗去为了谁呀、啊？还不是给别人做嫁衣。是啊，别的行业越是成功越自由，可是我们呢，越是成功，带的艺人咖位越大，经纪人的压力也就越大，这的确是个悖论。所以啊，妹妹，咱俩斗归斗，我对你越是羡慕嫉妒恨，我这心里啊。也是尊重你，同情你，不容易说好了，以后你就是我妹妹了。别忘了，我们是竞争对手。下次见。下次见。
越挣扎，他越挣扎，越慌忙，一步步，现实吞噬理想，是谁的世界，谁定规则？我都要展翅飞翔，蝴蝶的翅膀，神奇千里外去疯狂，美丽而坚强，大无畏惧，夸父勇敢，奔向太阳。蝴蝶的翅膀，哪怕被天空锁。深夜已散场，数不尽光线背后的创伤。别害怕，就算独自飞翔，城市的童话也要勇敢。我是自己的女王，蝴蝶的翅膀，身躯千里外去。